അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നത്ര ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി വളരെ വിശദമായി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിശദീകരിച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ഒക്കേഷനിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെയായി വിശദീകരണം നൽകിയതാണ് ഇനിയൊരു വിശദീകരണത്തിന് ഞാനില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് കാരണം ഒന്ന് ഇത് ജനങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ആവർത്തന വ്യവസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും നമ്മളെന്നും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ കാരണം ഞാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന ആ ഒരു പദവിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഭൂമാനായ ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തരാമെന്നോ വിശദീകരണം തരാമെന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിനിയിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഞാൻ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളോട് പറ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് വിശദീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിശദീകരണം ഞാൻ തരും അതാണ് ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഭൂനിയമം ലംഘിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി പറയണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ നികുതി തട്ടിപ്പ് വിശദീകരിക്കണം റിസോർട്ട് സ്വകാര്യ കെട്ടിടമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതിന് മറുപടി വേണം ക്രമവിരുദ്ധമായി ഭൂമി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതിൽ മറുപടി വേണം വരവിൽ കവിഞ്ഞ് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്നത് നിരസിക്കുന്നു അഭിഭാഷ വൃത്തിയോടൊപ്പം നിയമവിരുദ്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തിയതിൽ വിശദീകരണം വേണം ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് എലക്ഷൻ അഫിഡേവിറ്റിൽ പറയുന്നു ഇതിൽ ഫെമ നിയമ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം ഇതാണ് ഏഴ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഭൂമി നിയമം ലംഘിച്ചതിൽ മറുപടി ഞാൻ ആധികാരികമായി അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പട്ടയ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഞാൻ ആധികാരികമായി അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂനിയമം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ ഇടുക്കിയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം റിസോർട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റികളും നിലനിൽക്കുന്നത് നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ ഒരു പ്രസംഷനിലും അസംഷനിലുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആ ചോദ്യം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാണ് പട്ടയ ഭൂമിയിൽ വീട് വെക്കാനോ കൃഷി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്മോൾ ഷോപ്പ് സൈറ്റ്സ് നടത്താനോ ഉള്ള അനുമതിയെ പട്ടയ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നിയമം ഇന്നത്തെ നിയമം അത് ലംഘിച്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോഴാണ് അത് ചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂനിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതുമായിട്ട് വിശദമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിലവിൽ എനിക്ക് ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂമിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റിൽ പണിത ബിൽഡിംഗ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റിൽ പണിത ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നിയമവിധേയമാണ് നിയമവിധേയമാണ് അതിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ലംഘനവുമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇത്രയും മുതിർന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത് ആ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത് എ കെ ജി സെൻട്രലിരുന്നാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അറിയാനും കേൾക്കാനുമായി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എനിക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന എ കെ ജി സെൻറ്റർ അതൊരു പട്ടയ ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അനുസരിച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് പട്ടയ ഭൂമിയിലാണ് എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ചിന്നക്കനാലിലെ എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ പണിത കെട്ടിടത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ നിയമവിധേയമാണ് പക്ഷെ അങ്ങിരുന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങിന്നിരിക്കുന്ന കസേര അങ്ങയുടെ കസേര ഇരിക്കുന്ന എ കെ ജി സെൻറ്റർ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഭൂനിയമം ലംഘിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും എ
അവിടുത്തെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരം ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ ഞാൻ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അടച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നോ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ക്രൂറിസ്റ്റിന് വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എലക്ഷൻ അഫിഡേവിറ്റിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കോടിയിലേറെ തുക അതിന് കാണിച്ച് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പലയാവർത്തി പറഞ്ഞു വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ വാങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഞാൻ വരുത്തി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സത്യസന്ധമായി അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തട്ടിപ്പും കുറ്റവുമായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ ആരോപിക്കുന്നത് റിസോർട്ട് സ്വകാര്യ കെട്ടിടം എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതിന് മറുപടി വേണം റിസോർട്ട് സ്വകാര്യ കെട്ടിടം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നും പറയല്ലേ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വകാര്യ കെട്ടിടം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എനിക്കവിടെ നിലവിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ പെർമിറ്റ് പ്രകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റി റിസോർട്ടിങ് റിസോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോം സ്റ്റേങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം റിസോർട്ട് സ്വകാര്യ കെട്ടിടമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ മറുപടി വേണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസം തോന്നുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു ഇത് കാണിക്കാം അതായത് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് അവിടെ റിസോർട്ടെങ്കിൽ റിസോർട്ട് ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റി എങ്കിൽ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേ എങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്ന തന്ന ലൈസൻസ് ആ ലൈസൻസിൽ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പട്ടയഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യ കെട്ടിടം കെട്ടാൻ പാടില്ല വീടിനുള്ള കെട്ടിടവും കെട്ടാൻ പാടില്ല അവിടെ ഹോം സ്റ്റേയും നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആർജവത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യു കം ആൻഡ് എൻക്വയർ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ ഒരു നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും കെട്ടിടങ്ങൾ ആ കെട്ടിടങ്ങൾ നിയമവിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ശാന്തമ്പാറയിലും അവിടെയുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസ് കെട്ടിത്തീർക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷക്കാലമായി അവിടെയുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പണി മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് പൂർത്തീകരിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നു വരെ അതിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല തൊടാത്തതിന് കാരണം നിയമവിധേയമായി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടര വർഷക്കാലം മുമ്പ് എം എൽ എ എന്ന സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വിവാദം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടോ രണ്ട് രാത്രി കൊണ്ടോ നിസ്സാരമായി പണി തീർത്ത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് ആർജവത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി ഞാൻ ഒന്നും അവിടെ ചിന്തക്കനാലിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ക്രമവിരുദ്ധമായി ഭൂമി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതിൽ മറുപടി വേണം എനിക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി അത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ തന്നതാണ് ഇനി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിശദീകരണം ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നൽകാനില്ല എന്നാണ് അത് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് വരവിൽ കഴിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന് നിരസിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഭിഭാഷ വൃത്തിയോടൊപ്പം നിയമവിരുദ്ധമായി ബിസിനസ് ബിസിനസ് നടത്തിയതിൽ വിശദീകരണം വേണം അഭിഭാഷക വൃത്തിയോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സും ഞാനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല അത് ഞാനിത് കൂടുതലായി പറയാത്തതിന് കാരണം ഞാൻ വാർത്തകളിൽ നിന്നും കേട്ടാണ് എനിക്കിതുവരെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബാർ കൗൺസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഐ റെസ്പെക്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാർ
ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്നത് നിരസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഒരു ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളും ഓപ്പണായി ഇതിനേക്കാളും സുതാര്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണം നൽകുക ഞാൻ എൻ്റെ ടാക്സ് രേഖകളെല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ചു ഞാൻ ഏകദേശം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രമടക്കം രണ്ട് കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ടാക്സ് അടച്ചതിൻ്റെയും അതുപോലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആരും അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റായിരിക്കും എലക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ മാത്രം കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം മാത്രമുള്ള ആൾ ഇത്ര രൂപയുടെ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ നോക്കാണ്ടോ പരിശോധിക്കാണ്ടോ ആയിരിക്കും ഫേമിൻ്റെ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത ഇൻകം നമ്മൾ ഫർദർ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് കാരണം അതൊന്നും അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ഇവിടെ വിജിലൻസോ ഇ ഡിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സോ ജി എസ് ടിയോ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിന് ആരെങ്കിലും അയക്കാം സി പി എം ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് അതിനപ്പുറം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ കണക്കുകൾ തുറന്നു വെച്ചൊരു സുതാര്യത കൊണ്ടുവരിക ഇനിയിപ്പോൾ തോമസ് ഐസക്ക് വരാൻ ബില്ലിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ഹി കംസ് ഐ വിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എവ്രിത്തിങ് അദ്ദേഹം വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് പരിശോധിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദി ഈ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇന്നും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സാധാരണ പ്രവർത്തകർ അതായത് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും ആവാതെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അടി കൊള്ളുകയും തല്ലു കൊള്ളുകയും രക്തം ചിന്തുകയും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പണിയെടുക്കുകയും ഞാൻ ഇന്ന് പിണറായി വിജയനും എം വി ഗോവിന്ദനും അടക്കമുള്ള ഈ മന്ത്രിസഭയും എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അധ്വാനവും വിയർപ്പും രക്തവുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നോടുള്ള ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഇതുമെല്ലാം ഇതുമെല്ലാം പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണ വിജയന് പരിചയ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി പി എം എന്ന ഒരു പാർട്ടിയെ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇച്ഛാശക്തിയും സി പി എമ്മിൻ്റെ മുഴുവൻ ധാർമ്മിക ബലവും സി പി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ പാരമ്പര്യവും സി പി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ ചരിത്രവും നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കവചം തീർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പരസ്യമായി പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും മറുവശത്ത് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം ഐ ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ചരിത്രത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് അങ്ങ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും പറ്റിയ വ്യക്തിത്വം അങ്ങാണ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സമയത്ത് നടന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് ആ പ്രമേയം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കൽക്കട്ട ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ സമ്മേളനത്തിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലെ ഒരു വരി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോമറേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് അക്യൂർഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻകർ എക്സ്പെൻസസ് disproportionate to their known source of income care should be taken to see that family members and close relatives of party leaders and those holding public office do not take advantage
അങ്ങേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ആർജവമുണ്ടോ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തോടെ പറയാൻ കഴിയോ രണ്ടാമത്തത് ഇടുക്കിയിലെ സി വി വർഗീസ് രണ്ട് മങ്ങയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരാണ് സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഇടുക്കിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആർജവത്തോടുകൂടി പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ധൈര്യവും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറ